हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर थ्री पॉइंट टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो स्टार्ट करते हैं इसे इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लो ऑफ चार्जेस तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि कंडक्टर की बात है इलेक्ट्रोलाइट की बात है लेकिन आगे जो आप पैराग्राफ में देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव की बात है तो हम सपोज करते हैं कि देर आर दिस इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज मेटल में क्या होगा मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ठीक है और इलेक्ट्रोलाइट में बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन का फ्लो होता है तो सपोज चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ओके okay. एंड हमने क्या किया एक एरिया ज्यूम किया जो क्या है इन चार्जेस के फ्लो के परपेंडिकुलर है नॉर्मल है ठीक है नाउ बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस में फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया और इस एरिया के अक्रॉस दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस फॉरवर्ड भी आगे भी और पीछे की तरफ भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लो कर रहे हैं ठीक है इतनी बार आपको क्लियर होगी इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी लेट Q plus be the net amount that is forward minus backward of positive charge that flow in the forward direction of the area. So suppose t time interval, कुछ भी ले सकते हैं ना one second ले लिया suppose. तो ये एक one second में या t time interval में क्या हुआ? Suppose positive charges आगे flow कर रहे हैं और पीछे भी flow कर रहे हैं तो suppose कितने? Suppose twenty charges ना positive charges forward move कर रहे हैं इस area से, ठीक है? और और suppose five पॉजिटिव चार्जेस बैकवर्ड मूव कर रहे हैं ठीक है वन सेकंड में टाइम इंटरवल में किस फिक्स टाइम इंटरवल है मैंने बोला वन सेकंड ठीक है तो नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जेट मूविंग फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड कितने मूव कर रहे हैं वन सेकंड में तो आप बहुत इजीली बोलोगे ट्वेंटी माइनस फाइव फिफ्टीन पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ठीक है अब फिर उसके बाद देखो सिमिलरली लेट तो उसको हमने क्यू प्लस से डिनोट किया तो क्यू प्लस आ गया फिफ्टीन ठीक है अब देखो क्यू माइनस लेट क्यू माइनस बी द नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव चार्जेस फॉरवर्ड में सपोज फिर से कुछ नंबर ले लो फिफ्टीन और पीछे कितने फाइव तो नेगेटिव कितना आया जो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्यू नेगेटिव से डिनोट किया उसे फिफ्टीन माइनस फाइव टेन तो इससे फॉरवर्ड कितने मूव करे टी टाइम में पॉजिटिव तो फिफ्टीन और नेगेटिव कितने टेन ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द सेम टाइम इंटरवल देन इज तो नेट अमाउंट कितना है नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस एरिया से फ्लो हो रहा है टाइम इसी टाइम टी में मतलब वन सेकेंड हमने बोला था तो कितना हो रहा है तो फिफ्टीन पॉजिटिव हो रहे हैं और नेगेटिव कितने हो रहे हैं नेगेटिव टेन आया था ना टेन लिया था हमने तो नेट आ गया फिफ्टीन माइनस टेन फाइव तो फाइव चार्जेस नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस जो फ्लो हो रहा है इस एरिया से टी साइम में कितना है फाइव ओके तो फाइव इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वन सेकेंड और इन टी टाइम इंटरवल दिस इज प्रोपोर्शनल टू टू टी फॉर स्टडी फॉर स्टडी करेंट ओके एंड द क्वेश्चन नाउ देखो तो ये प्रोपोर्शनल होगा जो ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये किसके प्रोपोर्शनल है नेट जो अमाउंट आया हमारा क्यों प्रोपोर्शनल है टाइम के मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जेस का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा ना और इसके बाद और क्वेश्चन जो और कर जो चार्ज है स्टडी चार्ज की बात की है चार्ज अपॉन टाइम इसका जो क्वेश्चन हमने लिया रेशो लिया ये इसको ही हम क्या बोलते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट तो चार्ज पर यूनिट टाइम ठीक है चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम ठीक है इसको ही हम करेंट बोलते हैं तो ये डिफाइन हो गया करेंट यहाँ से आई से ड्रोन करते करेंट को तो इस डिफाइन एज द करेंट अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो एक एरिया से कितना चार्ज नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है एक एरिया से इन किसी टाइम इंटरवल में इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव नंबर इट एम्प्लाइज द करेंट बैकवर्ड है सपोज वो नेगेटिव आ जाता अगर है ना नेगेटिव आ जाता वो नंबर जो हमने लिया था तो उस केस में बोलेंगे हम कि बैकवर्ड जा रहा है चार्ज है ना करेंट बैकवर्ड फ्लो कर रहा है ओके इस केस में फॉरवर्ड आया था क्योंकि पॉजिटिव आया ओके नाउ करंट आर नॉट ऑलवेज स्टेडी एंड हेंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट एज फॉलोज ठीक है अब जरूरी नहीं कि हर बार नहीं होगा कि करंट स्टेडी स्टेडी मतलब एक जैसा ना एक अमाउंट उसका स्टेडी का आप हिंदी में मतलब देखोगे तो क्या होगा कि एक जो उसका रेट है वो कॉन्स्टेंट है ऐसा नहीं होगा इसका तो उस केस में लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर टूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ठीक है तो सपोज बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ठीक है बहुत कम इतने टाइम इंटरवल बहुत छोटे टाइम इंटरवल या इसमें डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और 
then the current at time t across the cross section of the conductor defines the value of ratio of delta q to delta t in the time interval tends to zero ठीक है तो किसी जैसे आप हम डिप्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी वो इंस्टेंट पे निकाले जब हम करेंट क्या होगा किसी इंस्टेंटेनियस करेंट निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं तो डेल्टा डी टेंस टू जीरो है ना ये आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है इलेवन क्लास में तो आपने देखो किसी टाइम इंस्टेंटेनियस करेंट कैसे निकल जाएगा जो ये स्मॉल टाइम इंटरवल को हम क्या ले लेंगे टेंस टू जीरो ठीक है तो उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना कम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उस छोटे टाइम इंटरवल में वो हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस करेंट ओके नाउ इन ऐसा यूनिट्स द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर ठीक है तो करंट की यूनिट क्या है एम्पियर है और एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे एन एम्पियर डिफाइन डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट डेट विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर तो जब मैग्नेटिक चैप्टर इफेक्ट्स वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तब आप देखोगे इसको एम्पियर को वहाँ से डिफाइन किया है आपको बता देता हूँ फिर भी तो सपोज दो वायर्स है दो वायर्स है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ठीक है सेम डायरेक्शन है दोनों केस पॉसिबल है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ये रिपल्शन आएगा इसमें फोर्स ठीक है और अपोजिट डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन आएगा ठीक है और अगर ये वन मीटर अपार्ट है दो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है और इसमें वन मीटर अपार्ट है और कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तब इस केस में हम बोलेंगे कि इसमें वन एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है तो ये आप देखोगे आगे डेफिनेशन जब वो चैप्टर आएगा ठीक है मैंने आपको एक आइडिया दे दिया एन एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नेट ऑफ करंट्स इन डोमेस्टिक अप्लाइंस तो जो हम जो अपने अप्लाइंस चूज करते हैं घरों में उसमें एम्पियर्स में होगा करंट एम्पियर में फ्लो करता है एन एवरेज लाइटनिंग कैरिज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंथ ऑफ थाउजेंड लेकिन जो लाइटनिंग होगा उसमें तो एब्रप्टली था तो बहुत अमाउंट में है ना थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड एम्पियर करंट फ्लो होगा एंड एट द अदर एक्सट्रीम करंट इन आवर नर्व इज माइक्रोमीटर लेकिन जो हमारी नर्व्स में भी करंट है है ना आपको पता है और इसमें जो करंट होगा वो बहुत अमाउंट में माइक्रो एम्पियर्स में ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर के बारे में